ఉంది పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉండి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్లో షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ షెడ్యూల్ తెగలని చెప్పి అంటూ ఉంటారు కదా ఎస్టీ పాపులేషన్ ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ఉన్నారు అని అంటే యాజ్ పర్ ద సెన్సస్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ద మోస్ట్ అర్బనైజ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి అని అంటే గోవా గోవాలో వచ్చేసేసి అర్బన్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉంటారనమాట ఈవెన్ మన నేషనల్ ఇన్కమ్ కూడా మనకి రెండు రూపాయలు ఉంటే వాళ్ళకి పది రూపాయలు నేషనల్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది మనం రెండు రూపాయలు సంపాదిస్తే వాళ్ళు పది రూపాయలు అనేది సంపాదిస్తారు అనమాట అంత అర్బనైజ్డ్ స్టేట్ అనమాట అది సింగభూమ్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ సింగభూమ్ దేనికి ప్రసిద్ధి ఇంతకుముందు ఇండియా పాకిస్తాన్ మొత్తం ఇండియానే ఉండేది అనమాట అందుకని సో అటు నుంచి కొంతమంది ప్రజలు కూడా చుట్టాలు ఇండియాలో ఉంటారు ఇటు నుంచి ఇండియాలో చుట్టాలు కూడా వాళ్ళకి చాలా మంది నేబర్స్ అనేది ఉంటారు అందువల్ల విచ్ ఈస్ ద గ్రేట్ డివిజన్ ఇయర్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ గ్రేట్ డివైడెడ్ ఇయర్ పాపులేషన్కి సంబంధించి జనాభాకి ఏ సంవత్సరాన్ని కన్సిడర్ చేస్తారంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ ఎందుకనంటే పాపులేషన్ అనేది ఇండియాలో పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉంది పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉండి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్లో కరువు కాటకాలు ఫెమైన్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి ట్యాక్స్లు ఎక్కువ కట్టాల్సి వచ్చింది అందుకని చెప్పి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఈ ఇయర్లోనే వచ్చినాయి అప్పుడు దాకా పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉన్నది ఈ టైంలో తగ్గి మళ్ళీ తిరిగి పెరిగింది అనమాట ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ క్రోర్స్గా ఉన్న పాపులేషన్ తర్వాత 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 పెరుగుతూ 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 ప్రజెంట్ వన్ థర్టీ క్రోర్స్ అనేది అయ్యింది అనమాట వన్ థర్టీ క్రోర్స్ సో గ్రేట్ డివైడింగ్ ఇయర్గా ఈ ఇయర్ని కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే తగ్గుతా తగ్గు పెరుగుతా పెరుగుతూ ఉండి ఇక్కడ తగ్గి మళ్ళీ ఇక్కడ పెరగడం జరిగింది ద లార్జెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇన్ ఏ స్టేట్లో ఉన్నారు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ పాపులేషన్ రాష్ట్రంతో పోల్చుకుంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సపోజ్ ఇప్పుడు అత్యధిక షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ పాపులేషన్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నారనమాట అందుకే ఈవెన్ మాయావతి కూడా బహుజన్ సమాజ్ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ పెట్టి గెలవగలిగింది అనమాట ఎక్కువ పాపులేషన్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నారు కానీ రాష్ట్రంలో సపోజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే అందులో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చేసి రాష్ట్రంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు అని అంటే పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఉండటం జరుగుతుంది సో ఒక రాష్ట్రంలో మొత్తం అత్యధిక జనాభా ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు అని అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ అలా కాకుండా రాష్ట్రంలో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఎస్టీ ఎస్సీ పాపులేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారు అని అంటే పంజాబ్ అనమాట పంజాబ్ లార్జెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఇన్ పాపులేషన్ ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మా షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ షెడ్యూల్ తెగలని చెప్పి అంటూ ఉంటారు కదా ఎస్టీ పాపులేషన్ ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ఉన్నారు అని అంటే మిజోరాం మిజోరాం నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ పాపులేషన్ ఎస్టీసే ఉంటారు అదే తక్కువగా లీస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఉన్న షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఉన్న స్టేట్ ఏంటి అని అంటే గోవా అనమాట జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటారు యాజ్ పర్ ద సెన్సస్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ద మోస్ట్ అర్బనైజ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి అని అంటే గోవా గోవాలో వచ్చేసేసి అర్బన్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉంటారనమాట ఈవెన్ మన నేషనల్ ఇన్కమ్ కూడా మనకి రెండు రూపాయలు ఉంటే వాళ్ళకి పది రూపాయలు నేషనల్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది మనం రెండు రూపాయలు సంపాదిస్తే వాళ్ళు పది రూపాయలు అనేది సంపాదిస్తారనమాట అంత అర్బనైజ్డ్ స్టేట్ అనమాట అది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ అర్బన్ ఏరియాస్లోనే ఉంటారనమాట ఓన్లీ థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే రూరల్ ఏరియాస్లో నివసిస్తారు అర్బన్ గోవా రాష్ట్రంలో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద సెక్స్ రేషియో ఆఫ్ ఇండియా సెక్స్ రేషియో ఆఫ్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సస్ నైన్ ఫోర్ తొమ్మిది వందల నలభై మంది అమ్మాయిలు మాత్రమే ఉన్నారు థౌజండ్ అబ్బాయిలకి అబౌట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ లైస్ ఇన్ త్రీ స్టేట్స్ ఆఫ్ అంటే ఈ నూట ముప్పై కోట్లలో థర్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ అంటే ఎంత టెన్ పర్సెంట్ అంటే పదమూడు కోట్లు ప్లస్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ క్రోర్ పీపుల్ రాష్ట్రాల్లోనే ఉన్నారంట ఆ రాష్ట్రాలు ఏంటి అని చెప్పి అడగటం జరిగింది రాజస్థాన్ ఎంపీ అండ్ మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ మహారాష్ట్రలో ఉండటం జరిగిందనమాట సింగభూమ్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ సింగభూమ్ దేనికి ప్రసిద్ధి ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మా సింగభూమ్ దేనికి ప్రసిద్ధి
ఉంటుంది ఈ స్వింగ్ భూమి అనేది ఒక ప్లేస్ ఇది మనకి మినరల్ హార్ట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు కదా చోటా నాగ్పూర్ ప్లాటియో చోటా నాగ్పూర్ ప్లాటియో సో దాంట్లో ఒక పార్ట్ అనమాట ఈ సింగ్ భూము ఇది జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది అనమాట జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది దీనికి ఐరన్ ఓర్ ఫేమస్ అనమాట ఐరన్ ఓర్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద హయెస్ట్ గ్రావిటీ డ్యామ్ హయెస్ట్ గ్రావిటీ డ్యామ్ అనే దేన్ని పిలుస్తారు అని అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీలో దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉందన్నమాట ఏంటి అని అంటే బాక్రా డ్యామ్ బాక్రా డ్యామ్ ఇది థర్డ్ లార్జెస్ట్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ రిజర్వాయర్ ఇన్ ఇండియా అనమాట నెక్స్ట్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ కమ్స్ అండర్ జూరి డిక్షన్ ఆఫ్ ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మ ఇక్కడ కోల్కతా ఉంటుంది సారీ వెస్ట్ బెంగాల్ ఉంటుంది కోల్కతా హైకోర్టు అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇది కేంద్రపాలిత ప్రాంతం కాబట్టి కోర్టు అనేది లేదు ఈవెన్ ఇక్కడ లక్షద్వీప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కేరళ కోర్టు ఉంటుంది సో ఈ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఎవరు హైకోర్టు ఆధీనంలోకి వెళ్తారు అని అంటే వీళ్ళు కేరళ హైకోర్టుకి వెళ్తారు వీళ్ళు కలకత్తా హైకోర్టుకి వెళ్తారు అనమాట సో కోల్కత్తా హైకోర్టు వాళ్ళ జూరి డిక్షన్లో వీళ్ళు ఉంటారనమాట అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ వేర్ ఈజ్ ద రైల్ వీల్ ఫ్యాక్టరీ సిచ్యువేటెడ్ ఇది వచ్చేసి యలహాంక ఇది వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉంటుంది అనమాట బెంగళూరుకి దగ్గరగా ఉంటుంది వీల్ అండ్ యాక్సిల్ ఈ వీల్స్ ప్లస్ ఈటిల్లో ఉండే యాక్సిల్స్ అనమాట వీటిని అక్కడ తయారు చేస్తారనమాట ఇది ఎప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో దీన్ని పెట్టించడం జరిగింది యలహాంక ఎక్కడ ఉంది అంటే కర్ణాటకలో ఉంటుంది బెంగళూరుకి దగ్గరగా బకింగ్ హామ్ హెనాల్ బకింగ్ హామ్ కెనాల్ ఇది రన్నింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఏ ప్లేస్ వరకు రన్ ప్రవహిస్తుంది అని చెప్పి ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రిటిషర్స్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని కలకత్తా నుంచి మనకి ఎక్కడ కాకినాడ నుంచి చెన్నై వరకు రోడ్లు సరిగ్గా లేవు అని చెప్పి దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవటం జరిగింది సో ఇది ఒక కెనాల్ ఒకటి కట్టించడం జరిగింది దీని ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది కాకినాడ నుంచి చెన్నైకి చెన్నై నుంచి ఆ ప్లేస్ వరకు నర్దన్ ప్లా పార్ట్స్ వరకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఈజీగా ఉంటుందని కట్టించుకోవటం జరిగింది అనమాట కానీ దీన్ని ఇప్పుడు చాలామంది వాడతలేదు ఇది చాలా ఇప్పుడు చాలా డట్టీ వాటర్గా తయారైంది దీన్ని రీస్టోర్ చేద్దాము మళ్ళీ తిరిగి పునర్ పున పాత స్థితి తీసుకువద్దామని చెప్పి చాలామంది ట్రై చేస్తున్నారు కానీ ఎవరు కేర్ అనేది తీసుకోవట్లేదు అనమాట ఇది ఏంటి అని అంటే కాకినాడ టు ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా అని అంటే కాకినాడ టు చెన్నై కాకినాడ టు చెన్నై అని అంటే ఈ విజయవాడకి పైన టు విల్లుపురం అని అంటే చెన్నై దగ్గర అనమాట విల్లుపురం అంటే చెన్నై దగ్గర సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట కరెక్ట్ ఏంటంటే కాకినాడ టు చెన్నై ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ప్లేస్ ఏమన్నా బ్రిటిషర్స్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే గూడ్స్ అన్నీ తీసుకుని దీంట్లో వేస్తారు ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళిపోయి చెన్నై దాకా తర్వాత పుదిచ్చేరి దార్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ ద ట్రైన్ సర్వీస్ దార్ ఎక్స్ప్రెస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఆరిజినేట్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఇంతకుముందు ఇండియా పాకిస్తాన్ మొత్తం ఇండియానే ఉండేది అనమాట అందుకని సో అటు నుంచి కొంతమంది ప్రజలు కూడా చుట్టాలు ఇండియాలో ఉంటారు ఇటు నుంచి ఇండియాలో చుట్టాలు కూడా వాళ్ళకి చాలామంది నైబర్స్ అనేది ఉంటారు అందువల్ల సో క్లోజ్నెస్ వాళ్ళు వెళ్ళి మాట్లాడాలన్నా చేయాలన్నా కానీ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ వేస్తే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు బాంబులు వేసి టెర్రరిస్టులు అటాక్ చేస్తున్నారని అని ఏం చేశారు అని అంటే ట్రైన్ సర్వీస్ అనేది పెట్టడం జరిగిందనమాట ఈ ట్రైన్ సర్వీస్ ఏంటి అని అంటే మనకి ఇది రాజస్థాన్ స్టేటు ఈ రాజస్థాన్లో జోధ్పూర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ జోధ్పూర్ నుంచి ఒక ట్రైన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట జోధ్పూర్ నుంచి ఈ తార్ ఎక్స్పెక్ట్ అనేది తార్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ఎలా వెళ్ళి బర్మేర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఈ తర్వాతే ఇక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న పాయింట్ ఏంటి అని అంటే మునబావ్ మూ ఎం ఎంయుఎన్ఏబిఓఏ ఈ ప్లేస్ అని ఇక్కడ మన సైడ్ ఉంటుంది అనమాట మన ఆధీనంలో ఉంటుంది ట్రైన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మన వాళ్ళు దిగిపోతారనమాట మన వాళ్ళు దిగిపోతారు ఆ తర్వాత నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఇక్కడ పాకిస్తాన్ది జీరో పాయింట్ అని ఉంటుంది పాకిస్తాన్ ట్రైన్ వస్తుంది అది ఎక్కుతారనమాట అది ఎక్కి తిరిగి కరాచీకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది ఇక్కడ మన దగ్గర వీళ్ళు చెకప్ చేస్తారనమాట ఆ తర్వాత వాళ్ళ ట్రైన
ఉంటారు సో ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అని అంటే ఈ ఇయర్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా టూ థౌజండ్ సిక్స్లో దీన్ని స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది అనమాట జోధ్పూర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బర్మేర్ మీదుగా ఈ బడోదర ఈ బాల్టోరా ఈ ప్లేస్ మీదుగా వెళ్ళి ఇక్కడ దాకా వెళ్తుంది అనమాట సో ఇద్దరి మధ్య సంబంధాలు పెంచుకుంటామని చెప్పి ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కంప్లీట్గా ట్రైన్ అనేది పాకిస్తాన్లోకి వెళ్ళదు బార్డర్ దాకా వెళ్తుంది ఇండియన్ బార్డర్ దగ్గర దాకా దిగేసేసి వాళ్ళ స్టేషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళేవాళ్ళు అటోళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి ఇటు రావడం జరుగుతుంది సెక్యూరిటీ చెక్స్ అనేది చేస్తారన్నమాట ట్రైన్ మాత్రం వెళ్ళదు పర్సన్స్ మాత్రమే మూవ్ అవుతారు బార్డర్ దాకా వెళ్ళి సంజాత ఎక్స్ప్రెస్ రన్స్ బిట్వీన్ ఇది కూడా చూడండి అమ్మా సో ఈ తార్ ఎక్స్ప్రెస్ సంజాత ఎక్స్ప్రెస్ కూడా ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి క్లోజెస్ట్ టైస్ కోసం తీసుకురావటం జరిగింది అనమాట ఈ సంతాత ఎక్స్ప్రెస్ ఎప్పుడు అని అంటే ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ వన్ బంగ్లాదేశ్ వార్ జరిగిందో దానికి అనుగుణంగా షిమ్లా అగ్రిమెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో జరుగుతుంది ఆ అగ్రిమెంట్ జరిగిన తర్వాత మనకి ఈ ఫ్రెండ్షిప్ సంజాత అంటే ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్స్ప్రెస్ అనమాట ఇద్దరి మధ్య పాకిస్తాన్కి ఇండియా మధ్య ఇండియన్స్ మధ్య సంబంధాలు పెరగాలి అని చెప్పి క్లోజెస్ట్ టైస్ కోసం ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది తీసుకురావటం జరిగింది అనమాట దీన్ని ఎప్పుడు పెట్టడం జరిగింది అని అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరో సంవత్సరంలో పెట్టడం జరిగింది ఎక్కడంటే షిమ్లా అగ్రిమెంట్ ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని అంటే న్యూఢిల్లీ టు లాహోర్ న్యూఢిల్లీ ఉంటుంది ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ లాహోర్ అనేది ఉంటుంది ఇది కూడా చివరికి ఇది పాకిస్తాన్ బోర్డర్ అనుకోండి ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్ ఇక్కడ అత్తారి అని ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ దాకా ట్రైన్ వెళ్తుంది ఇక్కడ దిగుతారు సెక్యూరిటీ చెక్ చేస్తారు తర్వాత ఇలా ప్లేస్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ లాహోర్ ఉంటుంది ఇక్కడ లాహోర్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ దాకా వెళ్తారు పర్సన్స్ మారుతారు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ చెక్ చేస్తారు ఆ ప్రాంత ప్రజలు అక్కడికి అనేది వాళ్ళు వెళ్తారు అనమాట ఇది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్లో స్టార్ట్ చేశారు తిరిగి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అనుకుంటామ్మా దీన్ని ఏం చేశారు అని అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే ఇద్దరికి ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి గొడవలు అవుతున్నాయి అని చెప్పి దీన్ని ఈ ట్రైన్ సర్వీస్ని స్టాప్ చేశారనమాట ప్రజెంట్ ఈ సర్వీస్ అనేది లేదు నెక్స్ట్ భారత్ నిర్మాణ ప్రోగ్రామ్ డజ్ నాట్ కవర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏరియర్స్ ఈ భారత్ నిర్మాణ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి తీసుకురావటం జరిగింది ఏ సంవత్సరంలో అంటే రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో తీసుకురావటం జరిగింది దీంట్లో ఏం లేదు విలేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి వర్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట ఇదిగో ఇళ్ళు ఇస్తారు వాటర్ సప్లై చేస్తారు ఇరిగేషన్ ప్రొవై ఫెసిలిటీస్ అనేది తీసుకువస్తారు ఈ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ గ్రామాల్లో ఏవైతే ఉందో ప్రాథమిక వసతులు కల్పించడం జరుగుతుంది అనమాట గ్రామాల్లో సో ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేయరనమాట ఇప్పటికీ అందుకే ఉద్యోగాలు అనేవి ఇండియాలో లేవు దీన్ని మాత్రం ఎవరు పట్టించుకోరు మిగతా మాత్రం పట్టించుకుంటారు నెక్స్ట్ సర్వశిక్ష అభియాన్ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈ సర్వశిక్ష అభియాన్ మీరు ఎప్పటికీ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో వెళ్తే ఒక పెన్సిల్ మీద ఇద్దరు కిడ్స్ కూర్చుని ఉంటారనమాట ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ అందరికీ తీసుకురావాలని చెప్పి దీన్ని పెట్టడం జరిగింది ఈ సర్వశిక్ష అభియాన్ అందరికీ చదువులు అందరూ ఎదగాలని చెప్పి ట్యాగ్ లైన్లు ఉంటాయి అనమాట ఇదేంటి అని అంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయటం జరిగింది అనమాట ఎవరికి ఇస్తారు అని అంటే చిల్డ్రన్ బిట్వీన్ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే దీన్ని తీసుకురావటం కూడా జరిగింది ఎప్పుడని అంటే టూ థౌజండ్ వన్లో తీసుకురావటం జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత మనకి టూ థౌజండ్ టూలోనే ఎయిటీ సిక్స్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఇది కంపల్సరీ చేయటం జరిగింది అనమాట ఇక గార్డియన్ అనే అతను ఖచ్చితంగా సిక్స్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సంవత్సరాల పిల్లలకి స్కూల్ని జాయిన్ స్కూల్లోకి జాయిన్ చేయాలన్నమాట సో ఇది చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కి తీసుకురావటం జరిగింది అనమాట సర్వశిక్ష అభియాన్ టూ థౌజండ్ వన్లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టు డెవలప్ వాటర్ షెడ్స్ ఈ వాటర్ షెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్గా డెవలప్ చేయటం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు తీసుకురావటం జరిగింది అని అంటే ఇరిగేషన్ ఫెర్టిలిస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ అంటే వ్యవసాయానికి నీళ్ళు అనేది అందించటం జరిగింది ఇది అందించడానికి ఏ ఏ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా దీన్ని తీసుకురావటం జరిగింది అని అంటే నేషనల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అనమాట నేషనల్ వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ రెయిన్ ఫెడ్ ఏరియాస్
చిన్న చిన్న ఉపనదులనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ ప్రాంతం అనేది ఎత్తుగా ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాంతానికి నీరు అనేది లభించదు అనమాట ఇక్కడి నుంచి కూడా ఈ ఈ నదికి ఇక్కడ ఉపనదులు అనేవి ఇలా ఇలా అలా వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ ఏరియాకి మాత్రం ఎత్తుగా ఉండటం వల్ల నీళ్ళు అనేవి అందవు అనమాట ఈ రివర్ నుంచి ఇటెళ్ళిపోతే ఈ రివర్ నుంచి వచ్చిన నీళ్ళు అని ఇటెళ్ళిపోతాయి సో అందుకని చెప్పి ఇలాంటి ప్రాంతాలకి సో వర్షాలు కూడా పడినప్పుడు నీరు అందించాలని చెప్పి సో ఈ రెండింటిని మధ్యలో ఈ ప్లేస్ని ఏమంటారు అని అంటే వాటర్ షెడ్ అనమాట అంటే ఏంటి రెండింటిని డివైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి ఏరియాకి వాటర్ తీసుకెళ్లాలని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకురావటం జరిగింది ఎప్పుడు అని అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై ఒకటో సంవత్సరంలో తీసుకురావటం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్ ఈ ఫుడ్ ఫర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి మనకి చిన్న చిన్న జీతాలు లాగా ఇస్తారనమాట జీతాలు అంటే జీతాలు కాదు వీటిని ఏమంటారు అని అంటే రోజువారి కూలీలకు ఇచ్చే డబ్బులు అనమాట సో ఇది చేస్తే ఫుడ్ అనేది పెడతా ఉంటారనమాట సో నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ఫర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నేషనల్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏ సంవత్సరంలో తీసుకురావటం జరిగింది అని అంటే రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో తీసుకురావటం జరిగింది ఇది చాలా చాలా ఎంప్లాయ్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ నెక్స్ట్ బ్లూ రివల్యూషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ బ్లూ రివల్యూషన్ అని అంటే ఇది అందరికీ తెలిసిందే కదమ్మ బ్లూ రివల్యూషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఫిష్ చేపలు పెంపకం అనమాట చేపల పెంపకం బ్లూ అంటే నీళ్లు కదా నీళ్ళకి రంగు ఉండదు కానీ సముద్రం అంత నీళ్లు బ్లూగా ఎందుకు కనపడతాయి అని అంటే ఆకాశంలో రిఫ్లెక్షన్ వల్ల రావడం జరుగుతుంది వేర్ ఈస్ ద సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ రైస్ రిస్ వరి రీసెర్చ్ వరి మీద రీసెర్చ్ చేసే ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ పెట్టడం జరిగింది అంటే కటక్ కటక్ అనేది ఒడిషాలో ఒక ప్రాంతం అనమాట ఒడిషాలో ఒక ప్రాంతం క్యాలికట్ వచ్చేసి కేరళలో ఉంటుంది కేరళ సో ఒడిషాలో దీన్ని పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఎప్పుడు అని అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్లో దీన్ని పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఇండియా గ్రీన్ ఇండియన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హరిత విప్లవం మనకి హై వీల్డింగ్ వెరైటీస్ వచ్చినాయి కదా హై వీల్డింగ్ ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ అంటే ఏంటి దిగుబడి తక్కువ తక్కువ మొక్కలు వేసి ఎక్కువ పంట ఉత్పత్తిని తీసుకురావడానికి అలాంటి విత్తనాలు వేసేది హై వీల్డింగ్ వెరైటీస్ అనమాట అది ఎక్కువగా లాభం పొందింది ఏ ప్రా ఏ స్టేట్ అని అంటే పంజాబ్ రాష్ట్రం అనమాట ఏ క్రాప్లో ఎక్కువ సక్సెస్ అయ్యింది అని అంటే గోధుమలు వీటు కానీ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఏ ప్రాంతంలో చేశారు అని అంటే పాట్నగర్ ఏ సంవత్సరం ఏ ఏ ప్రాంతంలో అని అంటే పాట్నగర్ ఇది వచ్చేసి హిమాచల్ కాదు ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్లో ఒక ప్రాంతం అనమాట ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కూడా ఉంది ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఇక్కడే పెట్టడం జరిగింది సో అప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ పర్పస్ మీద ఈ ప్రాంతంలో ఈ విత్తనాలు పనిచేస్తున్నాయి అధిక బడి దిగుబడులు వస్తున్నాయా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయ్యింది అని చెప్పి చెప్తారనమాట నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీస్లో స్టార్ట్ అయ్యింది హరిత విప్లవం గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సిడ్బి హ్యాస్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఈ సిడ్బి ఏంటి ఏంటి అని అంటే ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు సో దీని ప్రకారం ఏంటి అని అంటే చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్కి ఫైనాన్షియల్గా రుణాలు ఇవ్వటానికి డబ్బులు ఇవ్వటానికి తీర్పెట్టిన బ్యాంక్ అనమాట ఇది ఏంటి అని అంటే ఫైనాన్స్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ అని చెప్పి అని అంటారు కదమ్మ ఎంఎస్ఎంఈ మీడియం స్మాల్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ వీటికి చిన్న చిన్న వాటికి రుణాలు ఇచ్చి వాటిని డెవలప్ చేయడానికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది అనమాట బ్యాంక్ అనేది పెట్టడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు పెట్టడం జరిగింది అని అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో దీన్ని పెట్టడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దినార్ ఈజ్ కరెన్సీ ఆఫ్ ఇచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ దినా దినార్ వచ్చి చూడండి అమ్మ ఈ థిక్ ఈ థిక్ గ్రీన్ ఈ థిక్ గ్రీన్ కలర్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ దినార్ కంట్రీని సారీ దినార్ కరెన్సీని వాడుతున్న కంట్రీలు మనకు రూపాయి ఎలాగో ఆ కంట్రీస్లో దినార్ అనేది వాళ్ళకి కరెన్సీ అనమాట సో ఏ కంట్రీస్ ఏనంటే ఇక్కడ ఇరాక్ ఇంకా ఏ ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయనంటే కువైట్ ఉంది ఇదిగో ఇది ఇరాక్ ఇది కువైట్ ఈ లైట్ గ్రీన్ కలర్ ఏంటి అని అంటే ఇంతకుముందు వాడలేవాళ్ళు అనమాట ఇంతకుముందు వాడేవాళ్ళు ఆ కరెన్సీని ఇప్పుడు వీళ్ళు వాడతలేదు సో కువైట్ ఇరాకు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది నాకు తెలిసి సిరియా అనుకుంటా సో ఇవి కొన్ని అల్జీరియా ఈ
ఇక్కడ జపాన్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఇండియా ఉంది సో ఇండియాలో కొన్ని ప్రాజెక్టులు పెడతానికి మన దగ్గర డబ్బులు లేవు అందుకని జపాన్ దగ్గర నుంచి మనం కొన్ని డబ్బులు అనేవి తీసుకున్నాము మళ్ళీ తిరిగి పే చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలన్నమాట ఇంట్రెస్ట్ పే చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఎయిదర్ మన కంట్ మన కరెన్సీలో కూడా పే చేసే కెపాసిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట అంటే ఏంటి ఈ రెండు కంట్రీల మధ్యన ఎయిదర్ రూపీస్ అని చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎన్ అని చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది వీళ్ళే డిసైడ్ చేసుకుంటారు అనమాట కరెంట్ స్వాప్ అంటే ఏంటి అని అంటే రుణాలు తిరిగి పే చేసేటప్పుడు లోకల్ కరెన్సీల్లో కూడా పే చేసుకుంటారు అనమాట లోకల్ కరెన్సీలు ఈ కంట్రీ అగ్రీ అయితే ఓకే అది సో క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇన్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ నెక్స్ట్ ఎఫ్డిఐ రెఫర్స్ టు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ వన్లో లిబరలైజేషన్ స్టార్ట్ అయిందో ఫారిన్ క్యాపిటల్ బాగా వచ్చింది ఇంట్లో ఇండియాలోకి సో వాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు ఇండస్ట్రీస్ లోకి ఇన్కమ్ అనేది పెట్టుకుంటారు సో ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అవుతాయి నలుగురికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది రావటం జరుగుతుంది కాకపోతే మన రూపీ డిప్రిషియేషన్ వల్ల వీళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ పది రూపాయలు పెడితే పది డాలర్స్ పెడితే అది ఇండియన్ కరెన్సీలోకి ఏడు వందల రూపాయలు అయ్యింది అనుకోండి సో రూపీ డాలర్ అనేది రూపీ వాల్యూ అనేది డాలర్కి పడిపోతూ ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత ఇది డెబ్బై రూపాయలు ఉంటే ఏడు వందల రూపాయలు వీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇండియాలో పెడతారు ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా ఫారినర్స్ తర్వాత వీళ్ళు టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ డబ్బులు నాకు లాభం వచ్చింది తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది అంటే ఇది కాస్త అతనికి వెయ్యి రూపాయలు వచ్చినాయి అనుకోండి ఈ ఏడు వందలు కాస్త వెయ్యి రూపాయలు అయినాయి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దీన్ని వెయ్యి రూపాయలు వాళ్ళు ఏం రూపీస్ ఏం చేసుకోలేరు డాలర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తారు ఆ డాలర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇది కాస్త సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇంతకుముందు సెవెంటీ వచ్చేది ఏడు వందల రూపాయలు పెట్టగలిగారు టెన్ టెన్ డాలర్స్ ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కాదు ఎయిటీ రూపీస్ అయ్యింది అనుకోండి సో బై ఎయిటీ వేస్తారు ఇది ఒకసారి చూడండి వన్ ప్లస్ వన్ సంథింగ్ సో లెవెన్ డాలర్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి అనమాట అంటే కంపేర్టివ్గా రూపీస్లోనేమో మూడు వందల రూపాయలు పెరిగింది డాలర్స్లో చూస్తే వన్ డాలర్ మాత్రమే పెరిగింది అనమాట వాళ్ళకి డాలర్స్ రూపీ డిప్రిషియేషన్ అవుతుంది అనమాట చాలా డిప్రిషియేషన్ అవుతుంది అందుకనే ఇండస్ట్రీస్ అనేది చాలా రావట్లేదు అనమాట సో అలాంటి క్యాపిటల్ పెట్టుకునేది ఏంటి అని అంటే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ రూపీ వాజ్ లాస్ట్ టైం మేడ్ ఇన్ ఇందాకడే మనం చెప్పుకున్నాం కదా రూపీ అనేది వాల్యూ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దాన్నే డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ రూపీ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు దీనివల్ల ఏంటి అని అంటే ఫారినర్స్ ఎవరైతే వస్తారో ఫారినర్స్ ఎవరైతే డబ్బులు పెట్టుకుంటారో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ కాదనమాట ఇందాకడే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కదా పదివేల డాలర్స్ పెడితే టూ ఇయర్స్ తర్వాత అది వెయ్యి రూపాయలు అయితే వాళ్ళకి వచ్చేది లెవెన్ డాలర్స్ అంటే వన్ డాలరే వాళ్ళకి లాభం అనేది వస్తుంది అనమాట చాలా తక్కువ అనమాట ఎందుకంటే డివాల్యుయేషన్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది రూపీ డివాల్యుయేషన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది రూపీ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఇండియన్స్కి చాలా బెనిఫిట్ అనమాట ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ఉన్నాడు ఫార్మర్స్ పది రూపాయలు సంపాదించాడు అనుకోండి ఒక కింట థౌజండ్ కేజెస్ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కేజెస్ కదా హండ్రెడ్ కేజెస్ వన్ కింటా కదా సో వన్ వెయ్యి రూపాయలకి అమ్ముకున్నాడు అనుకోండి ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక కింట థౌజండ్ రూపీస్కి అమ్ముకున్నాడు అనుకోండి దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ రూపీ డివాల్యుయేషన్ వల్ల అతనికి పదకొండు వందల రూపాయలు అనేవి రావటం జరుగుతుంది సో డివాల్యుయేషన్ అనేది ఇండియన్ వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అవుట్ సైడ్ వాళ్ళకి చాలా లాస్ అనేది రావటం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడు ఈ వెయ్యి రూపాయలకి పదకొండు వందల రూపాయలు వచ్చినాయి అని అంటే ఎప్పుడు ఒక మనకి ఎక్స్పోర్ట్ను ప్రమోట్ చేయడానికి ఎక్స్పోర్ట్ను ప్రమోట్ చేయడానికి రూపీ వాల్యూ అనేది తగ్గించడం జరిగింది అది ఎప్పుడు చేశారంటే లాస్ట్గా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో చేశారనమాట ఎందుకు అని అంటే నేను ఒక ప్రోడక్ట్ని అమ్ముతున్నాను నేను ఒక ప్రోడక్ట్ని అమ్ముతున్నాను అంటే అది వెయ్యి రూపాయలు ఉంది ప్రజెంట్ ఆ రూపీ వాల్యూ తగ్గించారనుకోండి రూపీ వాల్యూ తగ్గిస్తే మరి నాకు పదకొండు వందలు వస్తాయి సో నా పదకొండు వందలు వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పి ఈ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి నేను ఇంకో పదకొండు వందలు సంపాదించుకోవడానికి నేను ఇంకా ఎక్కువ గూడ్స్ అనేవి తయారు చేసుకుని అమ్ముతా అనమాట సో ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయని గూడ్స్ అనేవి ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ చేస్తారు ఇవి బయట దేశాల
డబ్బులు అనేవి వస్తాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి ఎగుమతులు అనేవి పెరుగుతాయి అని చెప్పి రూపీ అనేవి డివాల్యుయేషన్ అనేది చేయటం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అదే డివాల్యుయేట్ అయిపోతూ అయిపోతూ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ ఉంది అగనెస్ట్ డాలర్ నెక్స్ట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ నేషనలైజ్డ్ ఇన్ అనమాట రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనలైజ్డ్ ఏ సంవత్సరంలో చేయటం జరిగింది ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మ ఎప్పుడు నేషనలైజ్ చేశారు అని అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలో ఆర్బీఐ యాక్ట్ ద్వారా పెట్టడం జరిగింది ముప్పై ఐదు సంవత్సరంలో కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం పెట్టడం జరిగింది చట్టం చేసింది ఏమో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ పెట్టడం జరిగింది ఏమో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్లో పెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాత నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్లో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్లో నేషనలైజేషన్ నేషనలైజేషన్ చేశారనమాట అంటే ఏంటంటే భారత్ గవర్నమెంట్ తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంటూ జరిగింది అనమాట రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ ద హెడ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మ ఇక్కడ ముంబై ముంబైలో ఉండటం జరిగింది అనమాట హెడ్ క్వార్టర్స్ వాట్ ఈస్ రెపో రేట్ రెపో రేట్ అంటే చూడండి అమ్మ ఒకసారి ఇక్కడ సపోజ్ ఎస్బీఐ ఉంది ఇక్కడ ఆర్బీఐ ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఒక బిజినెస్ చేసుకునే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనమాట సో ఇతని దగ్గర బిజినెస్ చేసుకోవడానికి డబ్బులు లేవు అంటే ఎకానమీలో డబ్బులు లేవు అనమాట బ్యాంకుల దగ్గర అందుకని ఏం చేస్తాయనంటే నువ్వు వెళ్ళి ఇతను అప్రోచ్ అవుతావు డబ్బులు లేవు బాబు అంటారు అందుకని చెప్పి ఇతని దగ్గర నిజంగా ఇవ్వాలనుకున్నా కానీ ఇవ్వలేడు అనమాట అందు టైంలో ఏం చేస్తారంటే వీడు ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్తాడు అనమాట నాకు డబ్బులు కావాలి అని అంటాడు అప్పుడు ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటాడు అప్పుడు ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది నీకు డబ్బులు ఇస్తున్నాను కదా దానికి షూరిటీగా ఏం పెడతావు అని అంటే ఈ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తారో డబ్బులు అనేవి ఎకానమీలోకి రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట దాన్నే ఏమంటారు అని అంటే రెపో రేటు అని చెప్పి అంటారు అనమాట అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేట్ ఎట్ విచ్ ఆర్బీఐ బైస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ బైస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ అనమాట ఎప్పుడైతే వెళ్ళినాయో మనీ అనేవి వస్తాయి మనీ అన్న వచ్చినప్పుడు ఈ మనీ తిరిగి వచ్చి ఈయనకి ఇస్తాడు ఈయన అనేది బిజినెస్ చేసుకుంటాడు అనమాట అంటే ఏంటి ఈ రెపో రేటు సపోజ్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెట్టాడు అనుకోండి సో ఇతనికి డబ్బులు అనేవి వస్తాయి తర్వాత రెపో రేట్ పెంచాడు అనుకో ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టాడు అనుకో డబ్బులు అనేవి వీళ్ళు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు లేని చెప్పి డబ్బులు అనేవి తెచ్చుకోరు అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే క్యాష్ ఫ్లో అనేది తగ్గిపోతుంది డబ్బులు తక్కువ తెచ్చుకుంటారు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది అంటే అరే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గింది కదా అని చెప్పి ఎక్కువ డబ్బులు తెచ్చుకుంటారు అప్పుడు ఎక్కువ ఎకానమీ ఎక్కువ డబ్బులు అనేవి ఎకానమీలోకి వస్తాయి అనమాట సో రెపో రేట్ తగ్గితే ఏమో ఎక్కువ డబ్బులు అనేవి రిలీజ్ ఉంటాయి ఎకానమీకి పెరిగితేనేమో తక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఆర్బీఐ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఫైనల్గా రెపో రేట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఎంబ్లం ఫిగర్స్ ఏ డాగ్ అండ్ వార్డ్స్ ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ ఇదిగో ఒక కుక్క ఉంది ఈ సిండికేట్ బ్యాంకు ఇదిగో ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పి రాసింది అనమాట ఇలాంటి రాసున్న ఎంబ్లం వేసిన బ్యాంక్ ఏంటి అని అంటే సిండికేట్ బ్యాంక్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మణిపాల్ కర్ణాటకలో ఉంటుంది అనమాట దీన్ని రీసెంట్గా ఏప్రిల్లో అనుకుంటా ట్వంటీ ట్వంటీలో దీన్ని కెనరా బ్యాంక్లో మెర్జ్ చేశారు అనమాట కెనరా బ్యాంక్ విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియా హైయెస్ట్ బ్యాంకింగ్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత అక్కడ మనం చెప్పాం కదా ఎస్బీఐ ఇంకా ఓబీఐ కానీ ఏ బ్యాంక్ అయినా కానీ అన్ని ఆర్బీఐ కిందే పనిచేయాలన్నమాట ఆర్బీఐ కిందే పనిచేయాలి అందుకని బ్యాంకింగ్ స్ట్రక్చర్లో హైయెస్ట్ బ్యాంక్ ఏంటి అని అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ ద ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ బ్యాంక్ అనమాట ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ బ్యాంక్ దీన్ని ఎప్పుడు తీసుకురావటం జరిగింది అనంటే ఈ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూలో దీన్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఎయిటీ వన్లో యాక్ట్ అనేది చేశారనమాట ఎయిటీ టూలో బ్యాంక్ అనేది తీసుకురావటం జరిగింది దీంట్లో ఏంటి అంటే ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్కి ఇంపోర్ట్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎగుమతులు పెరగటానికి కావాల్సిన గూడ్స్ తయారు చేయడానికి ఆ ఇండస్ట్రీస్కి మనీ అనేది ఇవ్వటం ఫైనాన్స్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అందుకే దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ బ్యాంక్ని అంటారు ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ అని
1975 సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మ సర్వీస్ సెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి సర్వీస్ సెక్టర్ నుంచే వస్తుంది సపోజ్ ఇక్కడ మేము టీచ్ చేస్తున్నాము టీచ్ చేస్తుంటే ఇంత పర్సంటేజ్ అని చెప్పి ట్యాక్స్ అనేది డెబిట్ గవర్నమెంట్కి పే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో అలాంటి ట్యాక్స్ సర్వీసెస్ మీద కూడా వేయాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ ఏ సంవత్సరంలో పెట్టారు అని అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ ఇది నైంటీ త్రీ అండ్ నైంటీ ఫోర్ అనమాట ఈ సంవత్సరంలో పెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ ట్రిప్స్ అండ్ ట్రిమ్స్ రిలేటెడ్ టు ట్రిప్స్ అంటే ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇది వచ్చేసి ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెజర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెజర్స్ సో ఇవన్నీ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక పార్ట్ అనమాట నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్లో పెట్టడం జరిగింది